What's up mga kahapi? And today's video, gagawa tayo ng 6 tips para sa mga bago at gustong magsulat ng Wattpad story. This video ay para lamang sa mga gusto at bago pa sa larangan ng pagsusulat ng Wattpad story. First, content of the story. Sa mga ibang writer, hindi naman talaga nila inuuna yung content ng story nila. Pero para sa akin, ito yung mahalaga. Kasi, bago pa kasi ako magsulat ng isang story, may naalam ko muna kung ano yung hilig ko that time. Kung gusto ko ba ng horror, trip ko ba ng romance, mga ganun. Kaya, para sa akin, first tips is content of the song. And the second one is create your own original title. Mahalagang malaga po sa atin yan, mga kahapi. Ang gumawa ng original mong title. Minsan may pangyayari na yung title na ginawa mo ay may kaparehang ibang story na ganun din yung title. Pero hindi naman yan, ano, hindi naman problem. Ang mahalaga sa atin ay yung ikaw mismo yung bumuo ng sarili mong title. At wala kang intention na kopyahin yung ibang title. At dapat din po, yung title na gagawin mo ay nakakonekta dun sa content o kung ano yung story na gagawin mo. Example, horror. Horror, mo, horror story. Dapat yung title mo, unang pasa pa lang ng mga gustong humasan yan, mga reader mo. Alam na nila na y- Yung story na ginawa mo ay horror. Yun. Pangatlong tips. Pangalan ng mga tauhan. Kailangan natin bumuo ng mga pangalan ng mga tauhan. Ako kasi, before I start, before I write, pagkatapos kong makuha yung mga title, yung content, mga ganun, naglilist down ako ng mga mga pangalan, mga posibleng pangalan, mga extra yung pangalan kung may gusto man ako na ano, yan, mga bagong cover daw ng mga tauhan, mga ganun, para reading reading na ako. Yung mga name din, minsan ng mga places, and nakaready na po lahat dapat. Iwan ko lang kung ganun din yung iba, pero these tips is my own talaga. Okay, next. The fourth tips is excitement. Kailangan-kailangan sa isang story yung excitement. Para every time na nagbabasa yung re- mga reader mo, parang na-excite sila dun sa kung, kung paano ka magsulat ng story. Especially yung pinaka-ink na nung chapter. Parang maiinggan niya sila kung Ano nga ba yung susunod? Susunod, aabangan nila yung next update mo. At lagi nilang may isip, ano kayong mayingyari? Parang ganun. So, ganun. Fifth tips. Arrangement. Yung kung, ga- kung paano mo arrange yung story. Hindi naman pwede na. First chapter pa lang. Parang dapat dun sa gitna, ba? Dapat arrange yung flow, flow ng story, para rin mas maitinggihan ng mga reader mo. Hindi sila malito dun sa pinabasa nilang story mo. Okay, the sixth one. And the last one is review. Kailangan, kailangan, kailangan ko natin i-review yung story natin bago natin ito i-publish. Kasi wala naman taong perfecto, di ba? Minsan, nagta-type ka, yung mga, l- yung spelling, yung, dapat yung talaga yung words, is exact words. Pero iba yung na-type mo, sa sobrang pagmamadil ng pag-type ng mga dalit natin. So, dapat natin i-review. At para rin kung may gusto ko yung i-edit, ayun, may edit na ninyo. Hindi dun sa, na-publish na ninyo, bago nyo na isip. or bago nyo nakita oh my, dapat i-review talaga bago i-publish 
And that's all mga kahapi. And sana nakatulong ito sa inyo. And paalala lang, these six tips is originally or my own talaga. So, depende na sa inyo kung anong way kayo magsulat or anong gusto nyo unahin. That's it. Thank you for watching and please like, subscribe and please comment below para sa mga suggestion para sa next video ko and kung ano rin yung tips niyo kung paano magsulat na yung story. And click the notification bell for more update and for more upcoming video. Thank you!